，小侯总啊。小侯什么总？我现在都打工了。最近忙什么呢？从公司出来了。不好意思啊，如果你是来给侯志荣当说客的话，我看就没有这个必要了吧？我哪有那空啊？啊，我跟我爸分家了，你不知道啊？我现在在那个刺猬工厂，这边环境不错，他们在做那个瑞吉的竞标方案啊。那挺好的呀，恭喜恭喜，那你就抓紧干呗，还找我干嘛呀？我现在打算去旅游，散散心。旅游什么时候不行啊？啊，找你帮个忙你还不乐意啊？赶紧的，等着你呢。我马上把地址发给你啊。挂了，拜拜。但是我现在已经在车。喂，喂，不是，怎么跟你爹一个德行啊？不是他，他不是这么走的吗？哎，好，大家都下车了啊，不要追了啊！哎，一个一个来，东西别忘了啊！好了好了，走吧走吧。哎，我们人都齐了啊，就到前面去了啊！啊，大家带好自己的随身物品啊！哎，好了好了啊，就在前面了啊。哎，吓我一跳。终于来了，我就知道你是康复的，我就知道你能来。哎，这就是刺猬工厂啊？怎么样，是不是不错？这才像是我们设计师搞创作的地方嘛。哎，你坐这儿，我给你拿点东西喝。啊，喝点什么呀？准备？随意。哎，对了，侯爵，刚才你在电话里跟我说让我来帮你，如果我没理解错的话，你那意思是让我来领导你？理解的。完全没错，啊，合作设计，以你为主，以我为主，但是你都已经在这儿工作了一段时间了，怎么以我为主啊？我这工作上遇到了点儿瓶颈，我自己搞不定，我需要你帮忙。我跟你说啊，这个刺猬工厂虽然是小公司，但是我相信我们可以把它做的，至少让市场看到，被市场认可啊。现在大公司很多。比如说我爸那个，志荣现在虽然做的很大，但是他没有短板，他们做的大，压力更大，而且他们固化思维，他们把所有设计师框在一个框里，没有办法创新和做一些新的改造和创作。我们就不一样了，他们那个固化的时代已经过去了，我们新鲜血液才是新时代来临的代表，对吧？我同意。那就留下来吧。你跟我说说，薪资方面有什么要求？帮你提。侯爵，我跟计较的人和公司，会特别的计较。但是你完全不一样，你不是那种人，啊，所以咱们俩呢就没必要谈这个了。我来的时候都已经想好了，甭管你拿多少，我只拿你的一半，一分不多，一分也不少。啊，你答应也得答应，不答应也得答应，行吧？咱们就不扯这个了。现在时间紧，任务重，你把你的那个设计方案赶紧拿我看一下。靠谱。十一姐，晚上吃什么呀？不知道呢，不饿就不吃了。那十一姐，我们先回屋了。嗯，好，拜。十一姐再见。十一啊，正好找你呢，我那别墅收拾好了，叔叔阿姨一会儿就过来。一块过去吧。我都跟他们说了，不让他们过来了。你是傻呀？你不想他们复合、啊？想，那也要谈们感情在，不然不能硬往一块撮合呀。感情这个东西是需要创造机会的，人家一把年纪了抹不开面，那不是只有咱们上吗？走吧，我的保镖。呃，我换件衣服，你在楼下等我吧。去吧，快点。
介绍一下啊，这位就是大名鼎鼎的设计师包小涵，海城八号知道吧？他设计的。欢迎欢迎欢迎欢迎！这个是咱们公司的肖总。哎，肖总你好。叫子恒就行。来坐。哎，不合适，不合适，快来坐吧。喝其实。来喝水。哎，超人，你也来了？早就来了，你来晚了啊。小韩，早就听说过你了，没想到本人更帅啊。你那《海神八号》我看了，太棒了。看到过很多您设计的作品，简直是我的偶像。你们一点都不像真话，这假偶像。对，这一块儿他还能有我帅吗？真是，一看这走的是颓废风是吧？好了好了好了，你们呢就别太夸我了，我怕我会骄傲。不过真的很感谢你们对我的认可，真的。侯爵，这感觉啊，太好了。不白来吧？早就跟你说了，跟我混不后悔。哎，大家都认识了吧？那剩下的我就不一一介绍了。一会儿吃午饭的时候你们自己介绍。一下介绍太多了，我怕你接受不了。好，那我就代替我们四维工厂正式向包小涵同志表示欢迎。哎，玩过了，来，我们再次欢迎包小涵啊！欢迎，谢谢谢谢谢谢。这边来。小区环境还可以啊，挺好的。这里呢？对，就这栋。哎呦，叔叔爷来了！爸，你这脚怎么了啊？哎，脚崴了，没多大事儿。蓝旗非得给我备个轮椅。怎么样，用的还习惯吗？哎，行行行，太好操作了。再过几天我就可以打轮椅篮球了。你是不是又喝酒了？哎呀，喝多了。想和你妈把我接回家，我妈去接你的。哎呀，你刚到新单位，我怕影响你工作，就没招呼你。你可没见着，你爸那天晚上喝的呀，烂醉如泥，把我腰都给闪着了。我都不知道你以前怎么把他扛回去的。酒都戒了，你看我今天中午不是一滴酒都没喝吗？戒了最好。好好了，不说这个，咱们进去吧。啊，来，我推你。我来，来，叔叔。哎。我还不太会推、啊。十一啊，蓝琪带着我们到周边转了转，这儿环境真的特别好。哎呀，这里要是可以养一条大狗就好了。大狗都出来了，这叔叔阿姨啊，那个菜呢，是我从酒店订过来的，所以还得有一会儿。咱们先吃水果啊。哎，叔叔，正好咱们难得有时间啊，要不然，愿意杀一把？下棋啊？走，嗯，走走走走哎呀，咱们下棋去啊，让姑娘家聊点姑娘家私密事啊。走喽啊！哎，小心小心。十一，嗯，哇，哎，快来过来，给你拿过来，怎么样啊？说工作顺心吗？顺心，有点太顺心了。呵，几个意思？嗯，这么高薪又舒服的工作，兰姐还处处照顾我。她给我这么多，让我觉得幸福。有什么可慌的呀？这是老天给你的补偿。十一啊。有这么一个人实心实意的对你好，特别不容易。我知道，我知道他对我好，对你们也好。可是你们每次接触他的好的时候，我都觉得有压力。我知道他怎么想的，也知道你们怎么想的。但是感情的事儿呢，不能勉强。也不能绑架，还得让我自己做主，是不是？宝贝儿啊，你知道一个女人的婚姻有多重要吗？第二次生命，多少女孩都是吃了亏之后才后悔当初没有听父母的话。爸爸妈妈爱你，对你负责任，就是不希望你以后会后悔
，我们明知道蓝旗，啊，你跟蓝旗以后是光明大道，我们就算是绑也得给你绑到这条道上去，你明白吗？妈，你就算绑在一起，未必就能幸福啊。就说你跟我爸，当初为什么要离婚？你为什么退休以后又要回去工作？不是都是遵从自己的内心吗？我也希望像你一样遵从自己的内心去做事情。我不希望我自己的幸福去去寄托在别人身上。这还不是遗传你的基因吗？遗传什么不好啊？非把我这个要强的倔劲儿给遗传了，傻丫头。老板，你平时在店里走好多路，布鞋不磨脚家里是得有两个老人啊，有长辈在，家就有家的感觉了。谢谢你啊，师姨。我现在也算有奋斗的目标了。别再这样了，嗯，别再这样继续下去了。我知道你在想什么。但是我的经验告诉我吧，这世上没什么好事情，是会顺其自然的发生的。机会就在那边，你不争取就是别人的。按照计划一步一步往前走，其实没什么不好。不是所有的事情，都可以按照计划一步一步往前走的，比如感情。哎，对了，我没好意思直接问叔叔哈，我就问了阿姨，叔叔的债还剩八十六万，对吧？你问这干嘛呀？我呢，虽然也不是什么富二代吧，但是这两年做高管，工资也不低，加上自己有些理财什么的，有些存款。我这人呢，平时也不花钱，钱放着就是个数字，我想让他发挥点作用，替叔叔把债还。这样你也轻松点。谢谢你。不过，我爸的事情，我自己可以解决的。靠你自己，至少还得两年吧。早点解脱出来没什么不好，最重要的是你得让叔叔早一天挺直腰板做人呢。兰姐，你为我们家做的事情呢，已经够多的了，我非常感谢。债务的事情你就不要插手了，欠你这么大个人情，我实在是还不起，而且
这种感觉会让我难受，我接受不了。你看你老跟我说欠不欠的，其实只要你开口，只要你愿意，我的都是你的。进来。您要不要去医院啊？没事儿，不用去医院，我用这个就行了。有事儿吗？我听说啊，大王公司聘请了一个新的设计团队，叫刺猬工厂。那是一帮年轻人开的新公司。刺猬工厂。新公司怎么能够跟我们竞争呢？大王公司，什么大王公司？他以为他在斗地主呢。大王小王，我知道了，你去忙吧。你看，现在竞争对手也少了一个，你也就多了一份把握。所以你也不用太焦虑了。好。你好，我们找一下侯志荣。你们是？市局刑侦支队的。啊，侯总办公室在那边。好，谢谢。马总好。刚才那两个人来找谁呀、啊？啊，市局刑侦支队的两位警官说是要找侯总。我们接到报案后啊，就对这笔失踪的两千万的资金流向进行了追踪。这笔钱从你的账上转出后，进入到了境外的一个账号。转出的时候用的是境外的服务器，转回来的时候呢，却是本地的 ID。那锁定嫌疑人了吗？我们找到了操作这个账户的 ID， 是在一家网吧。网吧？我们通过这个监视探头啊。拍下了几组照片，嫌疑人有很强的反侦查意识，刻意做了伪装。您看一下这个人，您认不认识？是不是您身边的人？马总。想起来，我有一个特别重要的电话要打。呃，你们在我这儿先坐会儿啊。好，那我们就在这儿等你。好，侯总，这个项目你看还需要。嗯。
投资好。电话。三十六岁本命年，收下。物是人非。数的对手，但是手段如此高明，不露痕迹的，恐怕真是头一次遇到。看来这个黑客针对的目标不是侯爵，是我。可笑的是，我到现在为止，居然连一个怀疑的对象都想不出来。为什么？不行就是不行，哪能为什么？不行，直觉就是不好，懂吗？不，我辛辛苦苦一晚上弄出来的啊！你光凭直觉，张口就说不行不行，那也总比你那强吧？你那个是啊，有想法，然后呢，他实现不了，实现不了，不瞎耽误大家功夫吗？你那个是能实现了，有什么意义呢？有什么意思呢？我们每天创作，我们每天设计，设计的是什么？是新颖，是灵魂。你不是你这东西，你再能实现都没意思。那我们首先也得做出来吧？你做出来干嘛？这东西这垃圾做出来就是。哎，所以我觉得呀，你们两个做一 crossover， 那不就是天下无敌了吗？对不对？我是这么想的啊，侯爵，你在小韩的这个方案基础上呢，给他发挥点想象力。小韩，你在侯爵的方案基础上给他落地。Perfect。同意，靠谱。哎，不好意思，不好意思，外面雨下有点大，这外卖送的太慢了。行了，都领饭吧啊，今儿先到这儿。饿死了。老规矩啊，吃饭玩手机时间，谁没人听你说话？我告诉你，超人，今天的红包都你发。你看这一共多少人？一人两百啊，自己开始办。哎，给我一份。之前一直找你麻烦的那个刘铁红，马上就要出狱了。那就是一个。可以为了钱不择手段的流氓，你自己一定要小心。对不起啊，我很对不起你，因为之前所发生的所有的事情，是我雇他干的。但我没想，没想要伤害你，我只是想要吓唬你，把你挤走。我想请你原谅我。马远给我发了个微信，说那些事都是他干的，刘铁浩是他找的，他没对你怎么样吧？他没对我做什么，他。
他把公司的两千万转走了，我现在到处找他，找不到他人，我一定要把他找到。我现在过来找你，啊，哪儿也别去。去吧去吧，这儿有我们的。盒饭给你吃，慢点啊。哎，肖总啊，嗯，我觉得我这个方案吧，是有点保守了，前途无量啊。哎呦妈！多年的兄弟，你有问题找我呀？你为什么要干那么蠢的事儿啊？多年，你是我兄弟呀、啊，你傻不傻呀？警官，两位警官，我认出那个人是谁了。是马勇，害我爸的人是马勇，他跑了。你现在在哪儿？我回一趟直荣建设，看下我爸。知道了，谢谢，侯总。田美因为支教遭遇泥石流，不幸遇难，葬在南山公墓。我想马勇现在应该在那儿。这事跟田美有关系？他们是恋人关系，一直没有公开。我们马上去一趟。
，小敏，我是来跟你告别的。我可能很长的时间都不能再来看你了。今天警察来公司了，但是我看到他们，我反而觉得轻松自在。你说的对，复仇不会让人快乐，只有爱才能够活得平静。为什么要这么做？回答我，为什么？因为我不姓侯，因为我在你眼里永远是那个，那个有外心的外人。都是我一个人干的。雇佣刘铁浩，恐吓侯爵，黑志荣网站，黑你两千万，我一个人干的。你想对我怎么样都行，我认。马勇，这么多年，我对你不够好吗？这么多年来，我不够对你忠心耿耿吗？啊！我大学一毕业就进了志荣建设。我没有换过第二份工作，我把公司当成我的家，我把你当做我的老大哥，我给你打杂、跑腿、当助理。我觉得我对你像父亲一样的尊重，一干就是十三年。我一直记得你跟我说过好多次，马勇，等有一天我干不动了。我就把公司让你接手。我当时听的心里特别感动，我告诉我自己，我一定要报答你。所以我永远把你的利益、公司的利益放在第一位，我不计较报酬，我不要高薪。我看着你，我看着你，利用身边周围所有的人对他们的承诺都没有实现。但我依然还是执着的相信，你对我的感情和信任是不一样的。直到，侯总，你被小伟劫持的那一天，我在病床门外，我亲耳听到你对侯爵说：“我们是家族企业，马勇是很聪明，工作兢兢业业、勤勤恳恳，但他是个外人，外人就会有外心，不得不防。”我努力了十三年，我努力了十三年，我就听到你说了那么一句真心话，侯总，我不就是你那个马仔吗？一个物超所值的员工，你永远是那个老板，对不对？所以我雇佣了刘铁浩，但是我原来并没有想伤害到侯爵，我只是想制造一个假象，让他离开这里。可我没想到你找到了他。他破坏了我所有的计划。行，既然我得不到我想要的，那我就要用我自己的方式把我十三年时间的价值全部拿回来。你知不知道你差点害得公司倒闭？不是我的初衷。后来我不是把钱一分不少的还回去了吗？那你为什么要把钱转回来？小敏，小敏，因为我要报复你，才导致他死的。
小明劝我不要那么去做，我不听，但他依然不离不弃。可是我利用他对我的爱，我让他等着、忍着，直到有一天他承受不了了，离家出走了，他就遇难了。我才发现。我做的这一切没有任何的意义。我用了十三年的时间，我最后变成了你。所以我要把钱还给你。我不知道你到底是聪明还是愚蠢。当我知道了这一切的事情都是你的所作所为，你知道我是什么心情？你知道我是什么心情？我有多绝望？天敏在我公司做了我很多年的员工。我对他没有什么特别深刻的印象，我只记得他脾气好、善良、工作认真。但是没想到，他年纪轻轻的就这么走了。我知道失去亲人的痛苦，我也经历过，只有经历过的人。才知道其中的滋味甜蜜是用他的死换来了你的生。他是希望你好，你的忏悔我都听到了。内心的忏悔，是你对自己最好的责罚。今天我当着田敏的面，我侯志荣对你所做的所有的事情不再追究。从今以后，我只希望你能走好你自己的路，咱们俩就此别过。谢谢你，啊。侯总。他做那么多坏事，您就这么原谅他了？志荣建设有今天，他是有功的。可是我从来不知道他在想什么。你不想知道。